നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മനോജ് അയ്യപ്പൻ റിനൈ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ സജനായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന എം എൻ എം ഗ്യാസ്ട്രോ കെയർ ഇന്ത്യ എന്ന ചാനലാണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഫൈൽസ് ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുള്ള ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അവരെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം രോഗിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വഴി എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഫൈൽസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പൈൽസ് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം പിടിച്ചതാണ് പൊറോട്ടയും ബീഫ് ഫ്രൈയും കാരണം പൊറോട്ട ഒരു ഡ്രൈ ഫുഡാണ് അതൊരു റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോറാണ് അതായത് അത് അരിച്ച് ഗോതമ്പ് അരിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന മൈദ ഇത് കുഴച്ച് മുട്ടയെല്ലാം ചേർത്ത് കുഴച്ച് മലം എത്രയ്ക്ക് ഡ്രൈ ആവാൻ പറ്റുമോ അത്രയ്ക്കും ഡ്രൈ ആവുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് പൊറോട്ട അതോടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ബീഫ് ഫ്രൈ ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ പ്രത്യേകത ബീഫ് ഫ്രൈ ഈസ് എ റെഡ് മീറ്റ് റിഫൈൻഡ് മീറ്റ് അതിൽ വേറെ യാതൊരു ഫൈബേഴ്സും ഇല്ല പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മസാലയും എണ്ണയും ചേർത്ത് വറുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലബന്ധം ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ വളരെ വളരെ പ്രിവലൻ്റായി കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പൈൽസ് ഇതൊരു കാരണം മാത്രമാണ് വെജിറ്റേറിയൻസിന് വരയ്ക്കും പൈൽസ് വരാം പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മലദ്വാരത്തിൽ വരുന്ന ഈ രക്തക്കോളുകൾ തടിച്ച് പൊട്ടുന്ന ഈ അസുഖമാണ് ഈ പൈൽസ് എന്ന് ജനറലി ഈ പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന രക്തം പോകുന്ന ഈ അസുഖം ഞാൻ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു അത് വേദനയില്ലാതെ രക്തം പോകുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് ശരി ഇനിയിപ്പോൾ വേദനയില്ലാതെ ഒരു രോഗിക്ക് രക്തം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം രക്തം വൈ മലത്തിൽ കൂടെ രക്തം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സർജനെ കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ബിക്കോസ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള രക്തമാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഒന്ന് നോക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർജൻ വന്ന് നോക്കി അവിടെ ഒരു പ്രോക്ടോസ്കോപ്പ് ഇത്ര പോകുന്നൊരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ട്യൂബാണ് അത് മലദ്വാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പരിശോധന ആദ്യം നമ്മൾ രോഗിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു വേദനയില്ലാതെ തെളിഞ്ഞ നല്ല ചുമന്ന രക്തം കൈമുറിഞ്ഞാൽ ഒഴുകുന്ന രക്തം അതാണ് പൈൽസിൻ്റെ ലക്ഷണം അത് ഇറ്റിറ്റ് വീഴും ഇറ്റിറ്റ് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി രോഗി കുറച്ച് സന്തോഷപ്പെടണം വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ പൈൽസ് അല്ലേ പൈൽസ് ഒരു അസുഖമല്ല ഒരു അവസ്ഥയാണ് സോ ആ പേഷ്യൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു പ്രോക്ടോസ്കോപ്പ് ഇത്ര പോകുന്നൊരു ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കടത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് പൈൽസ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ ബാക്കി എന്തെല്ലാം പരിശോധനകൾ വേണം രക്തപരിശോധന വേണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ രക്തം പോയി പോയി നമ്മൾ അറിയാതെയും അറിഞ്ഞും പോയി പോയി ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇതില്ലാതെ രോഗിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മലബന്ധമല്ലാതെ വയർ വന്ന് വീർക്കുക വയർ വേദന അതായത് വയർ കുറച്ച് ദിവസം മലബന്ധം വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാതെ പിന്നെ അയഞ്ഞു പോവുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവുക മലത്തിൽ കൂടെ കപം പോവുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കപം പോ ഒരിക്കലും ഒരു പൈൽസിന് മലത്തിൽ കൂടെ കപം പോവില്ല മലത്തിൽ കൂടെ കപം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫർദർ തുടർ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണ് സോ ആ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് പൈൽസ് ആണോ അതോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിശോധനകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർ നിശ്ചയിക്കും ഈ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിശോധന എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേ ശേഷം പൈൽസിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെയിൻലെസ് ബ്ലീഡിങ് വേദനയില്ലാതെ രക്തസ്രാവം അതല്ല വേദനയോട് കൂടെ കലർന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഷറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതല്ല കപം കൂടെ ചേർന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ കളർ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കളർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറൂൺ കളർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കളർ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റെ ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാമറ ഒരു ട്യൂബ് ഒരു വലിയ ട്യൂബിൽ എറ്റത്തൊരു ക്യാമറ കടത്തി മൊത്തം വൻകുടൽ നോക്കുന്ന കൊളോണോസ്കോപ്പിക് പരിശോധന അത് ചെയ്യുന്ന അഭികാമ്യമായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ്
നാരുകളുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് ലൂസായി പോകും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വരത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളാണ് അത് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും മാറ്റിയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് അതോടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് ഫൈബർ കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗ്രേഡ് വൺ ഹെമറോയ്ഡ്സ് ആദ്യത്തെ ഗ്രേഡിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് സോ ഡയറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തി ചെറിയ ഒരു ലാക്സറ്റീവ് പൗഡേഴ്സ് അതായത് ഈ മല മല മുറുകാതെ പോകാനുള്ള കുറച്ച് പൗഡേഴ്സ് കൊടുക്കുക പിന്നെ കാലത്തും വൈകുന്നേരം ചുടുവെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ചെറിയൊരു ബേസിനിലൊഴിച്ച് അതിലിരിക്കുക പിന്നെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഓയിൻമെൻറ്റ് പരട്ടുക ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡ് വൺ പൈൽസ് അത് മാറും ബിക്കോസ് പൈൽസ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ഡിസീസ് ഇന്ന് കാണുന്ന പൈൽസ് ആയിരിക്കില്ല നാളെ കൂടാനും കുറയാനും സാധ്യതകളുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി അനുസരിച്ചിരിക്കും സോ ഗ്രേഡ് വൺ ഹെമറോയിഡ്സിന് കാര്യപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട അത് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായും ഭേദമായി പോകും ഇനി ഗ്രേറ്റ് ടു ഹെമറോയിഡ്സ് നന്നായി തടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പക്ഷേ അത് അകത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പോകും ആ ഗ്രേറ്റ് വൺ ഹെമറോയിഡ്സിനും സർജറി വേണ്ട മിക്കവാറും പൈൽസ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പൈൽസും സർജറി ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ചികിത്സ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഈ ഗ്രേറ്റ് ടു ഹെമറോയിഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈവൻ ഇൻഫാക്ട് ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് വൺ ഹെമറോയിഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ പ്രോക്ടോസ്കോപ്പ് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിയിട്ട് അതിന് രക്തം വരുന്ന ഒരു പാട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്ക്ലിറോസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഒട്ടും വേദന ഉണ്ടാവില്ല അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ചുരുങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്ക്ലിറോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നു ഇത് പ്യുവർലി ഒ പി ബേസിസ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നു ഇത് കാണുന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു പേഷ്യൻ്റ് അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി അത് മാറുന്നു ഇതാണ് ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു മാക്സിമം ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ശരിയാവും ഇനി ഗ്രേറ്റ് ടു ഹെമറോയിഡ്സ് കുറച്ചൊരു തടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചക്കളം കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാൻഡിങ് എന്താണ് ബാൻഡിങ് അതും ഒരു ഒ പി പ്രൊസീജിയറാണ് അതിനും ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ല പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നു രോഗി നോക്കുന്നു മലദ്വാരത്തിൽ കൂടി ഈ ആനോസ്കോപ്പ് ഈ ചെറിയ പ്രോക്ടോസ്കോപ്പ് ഉള്ളിൽ കടത്തി ഇത് നോക്കി ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ പൈൽസിനെ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ കടയ്ക്കിലൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒരു ചെറിയ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഗ്രാജ്വലി മുറുകി മുറുകി അതിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം നശിച്ച് അത് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും ഇതും പൂർണ്ണമായും വേദനയില്ലാത്ത ചികിത്സയാണ് സോ ഗ്രേറ്റ് ടു ഹെമറോയിഡ്സിന് ഒരു സ്ക്ലിറോ തെറാപ്പിയോ ബാൻഡിങ്ങോ ധാരാളം മതിയാവും ഇനി ഗ്രേറ്റ് ത്രീ ഹെമറോയിഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് ത്രീ ഹെമറോയിഡ്സ് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അകത്തേക്ക് തള്ളിയാൽ പോകുന്നില്ല ഇത്യാദി പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അതെന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് സാധാരണ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഹെമറോഡക്ടമി പുതിയ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ഹെമറോഡക്ടമിയിൽ പണ്ട് കാലത്ത് പൈൽസിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് രോഗികൾക്ക് പേടിയാണ് വേദന അസഹ്യമായ വേദന ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വേദനയുള്ള ടെക്നിക്ക് അല്ല സബ്മ്യൂക്കോസൽ ഹെമറോഡക്ടി മുതലായി ഒരുപാട് ശസ്ത്രക്രിയകളുണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമായ ചിലവിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ സർജറി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് ചെറിയൊരു കട്ട് കൊടുത്ത് ആ പൈൽസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗവും ആ തടിച്ച രക്തക്കോഴുകൾ മാത്രമായി എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും അതല്ലാതെ ആ മസിലിന് ചുറ്റും ഈ ആസനമായ മസിലിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അതിൻ്റെ അനാറ്റമി അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാതെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാൽ രോഗിക്ക് പൂർണ്ണമായും വേദനയില്ലാത്ത പൈൽസ് ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് സ്റ്റാപ്ലർ ഹെമറോഡക്ടമി അതായത് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ നോക്കി സ്റ്റാപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണത് അതൊരു ഡിസ്പോസിബിൾ സ്റ്റാപ്ലർ ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെഷീനാണ് അത് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് ഈ പൈൽസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രക്തക്കോളെല്ലാം ചേർത്ത് അത് അടിച്ച് ജാമാക്കി ഈ ഈ സ്റ്റാപ്ലർ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുറിച്ച് തുന്നി ചേർക്കുന്ന തീർത്തും വേദനരഹിതമായ ഒരു ചികിത്സയാണ് സ്റ്റാപ്ലർ ഹെമഡോക്ടമി ഇതാണ് മറ്റൊരു ചികിത്സ ഇനി അതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ പറയ